ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி ரெசிபி எதுவும் செய்ய போகிறதில்ல ஆனால் கருப்பட்டியை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை உங்களோட நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் இப்போ ஆஃப்லேட் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை சர்க்கரையை முடிஞ்ச வரைக்கும் சேர்க்காதீங்க இந்த மாதிரி சுத்திகரிக்கப்படாத சர்க்கரை வெல்லம் கருப்பட்டி இந்த மாதிரி இயற்கையான ஸ்வீட் சேர்த்துக்கோங்க அதுதான் உடம்புக்கு நல்லது அப்படிங்கிறத நம்ம அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இப்போ கிராமத்து சைடு இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை வீட்டில் வந்து கைட் பண்ணுறதுக்கு பெற்றோர்கள் வயசானவங்க தாத்தா பாட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கருப்பட்டியை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பட் நகர்ப்புறத்துக்கு வந்துட்ட புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்க பேச்சுலர்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கருப்பட்டியை பற்றி அவ்வளோ தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன் இப்போ கருப்பட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து பனை மரத்துலேருந்து கிடைக்கிற ஒரு ப்ராடக்டை ரொம்ப உடம்புக்கு அவ்வளவு நல்லது அதாவது கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அளவை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம உடம்பில் சர்க்கரை கல கலக்கிற ஸ்பீடை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதாவது இப்போ வெள்ளை சர்க்கரையெல்லாம் சேர்த்தோம்னா நம்ம வாயிலேயே அது வந்து நம்ம ரத்தத்தோடு அது கலக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அவ்வளோ குயிக்காக இருக்கும் அது நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரையோட அளவை ஏற்றுறது அதே மற்ற பொருட்களை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடில் நம்ம சர்க்கரையில் கலக்குதுங்கிறத வச்சு கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பரை அதுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த பனை க பனை பனையிலேருந்து கிடைக்கிற இந்த வெள்ளமாகட்டும் கருப்பட்டி ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸை உடையது இப்போ உலக அளவில் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் என்ன முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஐந்திற்கு கீழே இந்த கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த நம்பர் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் வந்து லோ கிளைசிமிக் ஃபுட்ஸ் உடம்புக்கு மிக மிக நல்லது சர்க்கரை நோய் இருக்கவங்களை கூட சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் அது நல்ல உணவுகள் அப்படின்னு கணக்கு பண்ணியிருக்காங்க அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த பணம் கருப்பட்டி அல்லது இந்த பனை வெள்ளத்தோட கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் வந்து நாற்பத்தி ஒன்று இதே நம்மளோட வெள்ளை சர்க்கரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் அறுபத்தி ஐந்து ஸோ நாற்பத்தி ஒன்றுக்கும் அறுபத்தைந்துக்கும் எவ்வளோ நம்பரில் வித்தியாசம்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி நம்மளோட கரும்பு ஜூஸோட கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸும் நாற்பத்தி மூணு தாங்க ஸோ நம்ம சம்மரில் வந்து கரும்பு ஜூஸ் பார்த்தா கண்டிப்பாக குடிக்காமல் விடாதீங்க அது உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது இப்போ இதில் இரும்பு சத்து நிறைய இருக்குது கால்சியம் சத்து நிறைய இருக்குது விட்டமின் பி சத்துக்கள் நிறைய இருக்குது அந்த காலத்தில் உங்கள் தாத்தாவையோ பாட்டியோ கேட்டிங்கன்னா காலையில் என்ன சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கருப்பட்டி காப்பி நீராகாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கருப்பட்டியோட வெ கொஞ்சம் சுக்கு பொடி இல்லை இஞ்சி தட்டி போட்டு இல்லை கொத்தமல்லி விதைகளை போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அதை தான் காலையில் சாப்பிடுவாங்க அவங்க எவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருந்தாங்க அவங்க பாருங்கள் இன்றைக்கும் வந்து மூட்டு வலி இந்த முதுகு வலியெல்லாம் இல்லாமல் அவங்களால நிமிந்து நடக்க முடியுது நம்ம இந்த ஜென்ரேஷன் தான் இந்த வெள்ளை சர்க்கரையை சாப்பிட்டுட்டு மூட்டு வலி பட்டுட்டு அவ அவஸ்தைப்பட்டுட்ருக்கோம் இந்த பனையிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய வெள்ளம் வந்து தெர்மோஜெனிக் ப்ராப்பர்ட்டியை உடையது தெர்மோஜெனிக் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம உடம்பு வந்து செரிமானம் பண்ணணும்னா இதுலேருந்து கிடைக்கிற நமக்கு கிடைக்கிற கலோரிகளை விட கூட கலோரியை இதுக்கு உபயோகித்தா தான் இதை வந்து நம்ம உடம்பால் சிரிக்க முடியும் அப்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட வளர்சிதை மாற்றம் நம்மளோட மெட்டபாலிசம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் இதை நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அதே மாதிரி இதை இந்த இதில் வந்து குளுக்கோகான்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சத்து பொருள் நம்ம ரத்தத்தில் கலக்கும் இதிலேருந்து அது என்ன பண்ணோம்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கிற வேண்டாத கொழுப்புகள் எல்லாத்தையும் கரைக்கிற தன்மை உடையது ஸோ வெயிட் குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த கருப்பட்டி வந்து பெஸ்ட் சாய்ஸுங்க உங்களோட சர்க்கரையை வந்து இந்த கருப்பட்டியால் நீங்கள் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா வெயிட் நல்லா குறையும் அதே மாதிரி நிறைய இளம் பெண்கள் வந்து இன்றைக்கி பிசிஓஎஸ் பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சின்ரோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ப்ராப்ளம்னால் கஷ்டப்படுறாங்க இது வந்து அதுக்கு ஒரு சிறந்த மருந்து அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி சர்க்கரை நோய் பரம்பரையாக நம்ம குடும்பத்தில் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து சர்க்கரை நோய் வராமல் இருக்க ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து சர்க்கரைக்கு பதில் இந்த பணம் கருப்பட்டி அல்லது பனை வெள்ளத்தை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இது இரத்த சோகியை போக்கக்கூடியது நம்ம எலும்புகளை வலுவாக்கக்கூடியது சளி இருமல் அஜீரண கோளாறு அசிடிட்டி மலச்சிக்கல் எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணக்கூடியது நம்ம உடம்பில் இந்த பொல்யூஷனால் ஏற்படக்கூடிய வேண்டாத்த மாற்றங்களை கூட இது வந்து திறமையாக நீக்கக்கூடியது அதே மாதிரி நம்ம உடம்பில் இருக்கிற நச்சுக்களை எல்லாம்
ஏன் அப்படின்னா இந்த தாயோட உடலில் இருக்கிற வேண்டாத நச்சுக்கள் எல்லாம் வெளியேறி குழந்தைக்கு வந்து நல்ல பால் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இதே வந்து புதுசாக கண்ணு போட்ட மாட்டுக்கு கூட கருப்பட்டி வெள்ளம் சேர்த்து கொடுப்பாங்க ஏன்னா அது உடம்புல இருக்கிற நச்செல்லாம் போய் நல்ல பால் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக பொதுவாகவே ஆயுர்வேதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாதம் கபம் பித்தம் அப்படிங்கிற அந்த மூன்று விஷயங்கள் நம்ம உடம்புல இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ வெள்ளை சர்க்கரை சாப்பிட்றப்ப எந்த சர்க்கரை சாப்பிட்டாலுமே நம்ம உடம்புல இருக்கிற கபத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய தன்மையுடையது அதுவும் ஸ்பெஷலாக நம்ம இந்த வெள்ளை சர்க்கரை சாப்பிட்டோம்னா இந்த நம்மளோட கபத்தை ஜாஸ்தி பண்ணி நம்மளோட லங்ஸ் எல்லாம் வந்து சளி வந்து ஜாஸ்தி ஆகக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அதுக்கு உண்டு ஆனால் இந்த கர் பணம் கருப்பட்டி அல்லது பனை வெள்ளம் வந்து நம்மளோட லங்ஸை க்ளீன் பண்ணக்கூடிய தன்மையுடையது ஸோ நம்ம வீட்டில் யாராவது புகை பிடிக்கிற தன் பழக்கம் உண்டு அப்படின்னா அவங்களுக்கு தயவு செய்து இந்த கருப்பட்டியை கொடுங்க அவங்களோட லங்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ண உபயோகமாக இருக்கும் புகை பிடிக்கிறவங்க மட்டும் இல்லை வண்டி ஓட்டுறவங்க இன்றைக்கி வந்து நகர்ப்புற வாழ்க்கையில் நம்ம இந்த புகை மற்றும் மாசு தூசு எல்லாத்துலேயும் போயிட்டு வரவங்க எல்லாரும் கூட இதை நம்ம குடித்தோம்னா நம்ம லங்ஸில் இருக்கிற அந்த அழுக்குகள் வேண்டாத அழுக்குகள் எல்லாத்தையும் இது வெளியில் கொண்டு வந்துடும் இப்போ இது என்னெல்லாம் வகையில் கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போமா நமக்கு பணம் கருப்பட்டி அப்படின்னதும் முதல்ல ஞாபகம் வர்றது இந்த இட்லி ஷேப்பில் இருக்கிற இந்த இது தான் இல்லையா இது வந்து நம்ம இந்த பண மரத்துலேருந்து கிடைக்கிற அந்த ஜூஸை எடுத்து நல்லா காய்ச்சி கொட்டாங்குச்சியில் ஊற்றி பண்ணுறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொட்டாங்குச்சி ஷேப்லேயே இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் அந்த பணம் கருப்பட்டி இது இல்லாமல் சில்லு கருப்பட்டி அப்புறமா இந்த மாதிரி சுக்கு க மிளகு திப்பிலி எல்லாம் கலந்த கருப்பட்டி இந்த மாதிரி வி விதவிதமாக நமக்கு கிடைக்கிது அதே மாதிரி இங்கே எடுத்திங்கன்னா இது பண பணம் கல்கண்டு இந்த மாதிரியும் கிடைக்கிது நமக்கு இந்த பணம் கல்கண்டு வந்து இருமலுக்கு மிகச்சிறந்த மருந்துங்க நீங்கள் எந்த காஃப் சிரப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னாலும் இந்த பணம் பணம் கல்கண்டு அதில் இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப இருமல் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறப்ப ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வாயில் போட்டு பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் ஸ்விட்ச் போட்ட மாதிரி அந்த காஃப் வந்து நின்று போயிடும் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் யார் வேணால் சாப்பிட்லாம் இது சளியை வந்து நம்ம லங்ஸ்லேருந்து வெளியில் கொண்டு வந்து தள்ளிடும் எய்தர் நம்ம மூக்கு வழியாகவே வெளியில் வந்துடும் இல்லை நம்மளோட உணவுப் பொருட்கள் வேண்டாத உணவுப் பொருட்களோட அந்த சளி வந்து வெளியில் வந்துடும் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் அவ்வளோ நல்லது இந்த பணம் கல்கண்டு இப்போ இதுதான் சில்லு கருப்பட்டி இதே கருப்பட்டியை சின்ன சின்ன பீஸாக இது பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இது அந்த சின்ன மோல்டில் போடுறது நம்ம ஐஸ் க்யூப் ட்ரே மாதிரி இருக்கிற மோல்டில் போட்டு எடுக்கிறது இது வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக இந்த மாதிரி ஒரு ஓலக்கட்டானில் வச்சு ஃபுல்லாக வேஞ்சு கொடுப்பாங்க எவ்வளோ அழகாக ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு கண்டெய்னர் பாருங்கள் அந்த காலத்துலேருந்து நீங்கள் திருச்செந்தூர் தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி மாவட்டம் எல்லாம் போனீங்கன்னா கடைகளில் வந்து இந்த மாதிரி சில்லு கருப்பட்டி வச்சுருப்பாங்க இந்த ஓலக்கொட்டானில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த ஓல வாசனையோட அந்த கருப்பட்டி அவ்வளோ நல்லாயிருக்குங்க சும்மா சாப்பிட்றதுக்கே நல்லாயிருக்கும் பாட்டி தாத்தா வீட்டுக்கெல்லாம் போகிறப்ப பானையில் வந்து அச்சு வெள்ளம் கருப்பட்டி இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அந்த காலத்தில் அந்த சாக்லேட் அதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டோம் இல்லையா அப்போது நம்ம பாட்டிக்கிட்ட ஓடி போய் ஏதாவது சாப்பிட கொடுங்கன்னு கேட்டோம்னா ஒரு அச்சு வெள்ளம் பணம் கருப்பட்டி இந்த மாதிரி எடுத்து கொடுப்பாங்க அது சாக்லேட் மாதிரி சப்பிட்டு இருந்தால் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து இப்போ சுக்கு மிளகு திப்பிலி எல்லாம் கலந்தது இது சும்மா த சுடு தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி சாப்பிட்டாலே அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம கோல்டெல்லாம் பிடிச்சிட்ருக்கப்ப அவ்வளோ நல்லாயிருக்குங்க இந்த சுக்கு மிளகு சேர்த்தது பார்த்திங்கன்னா அது லேசாக தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்கள் நல்ல கருப்பட்டி அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெளியில் வைக்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஆகும் இப்போ ஒரு பொருளுக்கு வந்து நல்ல வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலே அதோட அதில் வந்து கலப்பட பொருட்களும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா அப்போ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம வாங்குகிற கருப்பட்டி வந்து நல்ல கருப்பட்டியா இல்லையா அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கருப்பட்டி பீஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இளநீர் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னதான் ஸ்வீட்டாக இருந்தாலும் அந்த இளம் இளநீராக நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா ஒரு லேஸாக ஒரு உப்பு கரிப்பு இருக்கும் ஏன்னா அந்த இளநீரில் வந்து இந்த சால்ட்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த கருப்பட்டியை வந்து கொஞ்சம் எடுத்து வாயில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் இனிப்பாக இல்லாமல் ஒரு சிறு கரிப்பு இருக்கும் உங்களுக்கு ஓவராக உப்பு உப்பாக இருக்காது ஆனாலும் ஒரு சிறு கரிப்பை உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் அப்புறம் ஒரு நல்ல சாக்லேட் ஃப்ளேவரோட நல்லாயிருக்கும் அந்த கருப்பட்டி வாசனை வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு தனியாக அது நல்லாவே தெரியும் வாயில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கணும் அதே
இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்மளோட கருப்பட்டிகள் வந்து நல்ல கருப்பட்டி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ப்ரௌன் லைட் ப்ரௌன் எல்லாமே நல்லா தெரியுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா தான் இது வந்து ஒரிஜினல் கருப்பட்டி இப்போது நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டூப்ளிகேட்டையும் காட்டுறேன் இது பாருங்கள் இப்போ இந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பணம் கருப்பட்டி வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கிறதுனால இதோட சர்க்கரையை சேர்த்து ஒரு அதே மாதிரி பண்ணி நமக்கு கொடுக்குறாங்க இப்போ பாருங்கள் வித்தியாசத்தை எப்படி ஒரு கலர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு இதுக்கும் இதுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியுதுங்களா ஸோ இதை வச்சு நம்ம இது வந்து ஒரிஜினல் இல்லை டூப்ளிகேட்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி இதை வாயில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு தித்திப்பாக இருக்கும் கரிப்பே இதில் சுத்தமாக இருக்காது அப்புறமா இதை நம்ம எவ்வளோ ஈஸியாக உடச்சோம் இப்படி எடுத்த உடனே சாஃப்டாக இருக்கு உடை உடைக்க வருது பார்த்தீங்களா இதை வந்து இந்த சர்க்கரையை சேர்த்து அவங்க அந்த பாகு காய்ச்சி போட்டாங்கன்னா இதை நம்மளால் உடைக்கவே முடியாதுங்க ரொம்ப கஷ்டம் அதை உடைக்கிதுங்க பாருங்கள் எவ்வளோ ஹார்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த உடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் ஏதாவது ஒரு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வச்சு தான் உடச்சி உடச்சி இதை எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதுலேருந்தே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த கருப்பட்டி வந்து நல்ல கருப்பட்டி இல்லை அப்படின்ட்டு நீங்கள் வாங்குறப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் காதி கிராஃப்டில் நல்ல கருப்பட்டி கிடைக்குதுங்க கொஞ்சம் விலை கூட நான் வந்து இதை வெளியில் ஒருத்தவங்க கிட்டேருந்து வாங்கினேன் இதை வந்து கால் கிலோ நாற்பது ரூபா அப்படின்னு எனக்கு கொடுத்தாங்க ஆனால் காதி கிராஃப்டில் அதே கால் கிலோ பணம் கருப்பட்டி எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய் ஆனால் நமக்கு ஒரிஜினல் கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு நமக்கு டூப்ளிகேட்கும் இந்த ஒரிஜினலுக்கும் விலையில் வித்தியாசம் இருக்கும் ஆனாலும் இதுதான் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ பார்த்து வாங்குங்க எ உடம்பு எடையை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க சர்க்கரை வியாதி வந்து பாரம்பரியமாக குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க அது வர்றதுக்கு முன்னாடி பாதுகாப்பாக இந்த கருப்பட்டிக்கு மாறிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது இன்றைக்கும் வந்து நெல்லையப்பர் கோவில் வாசலில் சில கடைகள் இருக்குது அங்கே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கருப்பட்டி ஸ்வீட்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஜிலேபிலேருந்து ஜாங்கிரியிலேருந்து மிட்டாயிலேருந்து எல்லாமே கருப்பட்டியில் பண்ணியிருப்பாங்க நம்மளோட பாரம்பரியப்படி நம்ம தமிழ்நாட்டோட மரமே வந்து கரு இது பனை மரம் தான் அந்தளவுக்கு பனை மரத்தை வந்து நம்ம முன்னோர்கள் உபயோகிச்சிருக்காங்க நம்மளும் திரும்ப அந்த மாதிரி பனங் பன வெள்ளம் பன கருப்பட்டி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா நம்மளோட ஹெல்த் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆங்கிலேயர்கள் நம்ம நாட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்ச இந்த நூறு நூற்றம்பது வருஷங்களில் தான் நம்ம நாட்டில் வந்து சர்க்கரை வியாதியோட அளவு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது மூணு பேரில் ஒருத்தர் சர்க்கரை வியாதியால் பாதிக்கப்படுறோம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அளவு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி உணவு முறை ஆரோக்கியமான உணவு முறையில் அருமையாக திருத்தி கொண்டு வரலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சாரி நான் வந்து எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் இன்க்ளூட் பண்ணதுனால ரொம்ப லேட் ஆகுது நிறைய சொல்ல வேண்டியிருந்ததுனால நான் வந்து எதையும் கட் பண்ணாமல் நான் அப்படியே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா எனக்கு ஒரு லைக் பண்ணவும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் மறக்காதீங்க வழக்கம் போல் உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் எனக்கு எழுதி அனுப்புங்க நன்றி மீண்டும் இன்னொரு ஆரோக்கியமான ரெசிபியுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம் ஆனந்தமான வாழ்க்கை ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை